oraz Mateusz Lech. Zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry, dzień witamy dobry, ponownie. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Jeżeli ktoś jeszcze nas nie widział, na górze jest gąsior, na bluzie jest gąsior, a my zapraszamy na ekonomiczny komentarz dnia. Dziś mamy znowu dla Was bardzo ciekawe rzeczy. Dotarliśmy do najnowszych materiałów z Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkoterminowych w Moskwie znajdującej się. Stronę mają, jak wybudowana była w latach 90., natomiast mają bardzo dużo ciekawych i trafnych analiz. No i przyjrzeli się tej rosyjskiej gospodarce w tym roku, co się dzieje. No i nie dzieje się za dobrze. Mamy problemy w wielu sektorach i myślę, że dzisiaj jesteśmy w stanie Wam to opowiedzieć, gdyż oni twierdzą, że spada z wysokiego konia, czy coś takiego, tak, taki, takiego sformułowania ułożyli. Pytanie, na, na co spadają, czy na piasek, czy, czy na gruz, czy potłuczone szkło. Problemy są w kilku sektorach i to kilku bardzo takich znaczących sektorach. Tak, mówimy tutaj głównie o kolejnym raporcie analiza trendów makro, makroekonomicznych, Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkoterminowych. Instytut typowo kremlowski, który, który tworzy też na potrzeby rządu Kremla różnego rodzaju analizy, raporty. No i co tutaj czytamy w tej nocie ostatniej, no to wskazuje się na spadek przepływu inwestycji, jeżeli chodzi o czwarty kwartał 2023 roku, gdzie mamy odczyt ujemny po raz pierwszy. On nie jest jakiś jeszcze znaczny, natomiast wskazuje się, że w styczniu jeżeli chodzi o aktywność inwestycyjną, no nie jest lepiej, tak? a więc utrzymuje się od, można powiedzieć, 5 miesięcy negatywny trend, jeżeli chodzi o inwestycje zarówno rządowe, co ciekawe, i oczywiście inwestycje prywatne, co jest częściowym zaskoczeniem, ponieważ pozytywny trend, jeżeli chodzi o inwestycje przede wszystkim rządowe, był w 2023 roku, Rząd dosyć mocno dotował przemysł głównie obronny, ten zbrojeniowy, przemysły też pokrewne i również substytucję importu równoległego, czyli to wprowadzanie autarki. Natomiast jeżeli chodzi o ostatni kwartał, nie było czegoś takiego, ale widzieliśmy, że były dosyć duże przepływy finansowe do firm zbrojeniowych, szczególnie w grudniu bo było kwestia rozliczenia. Tutaj widzieliśmy też przepływy, jeżeli chodzi o luty, ale tych rzeczy nie mamy w tym raporcie. Widzieliśmy za to wykonanie budżetu i bardzo duże nakłady, które szły, ale głównie na zaliczki, a nie na inwestycje. Tak się wydaje, czyli na te zaliczki zbrojeniowe i tworzenie tego nowego uzbrojenia na 2024 rok, kontraktowanie tego, natomiast tam prawdopodobnie z tego, co nam się udało znaleźć, nie widzieliśmy inwestycji. A więc pierwsza rzecz, no to wydaje się, że mamy naturalną granicę wzrostu i zaostrzenie warunków kredytowych przy pogarszającej się rentowności poszczególnych branż. I to czy, widzieliśmy... Czy ja mogę Ci wejść w słowo i bardziej obrazowo to przedstawić dla ludzi, którzy niekoniecznie tak mocno w ekonomii siedzą? Powiedz mi, czy się mylę. Wyobraźcie sobie starą lokomotywę, która jest gospodarką rosyjską. Ja tak jak już Maksim, bo bardzo mi się podobały jego takie przenośnie, to ja mhm. będę teraz jak Maksim. Taką, do której się ładuje te łopaty z węglem, czyli te inwestycje. I przed wojną były, było kilku ludzi w, tej, w tej, tej lokomotywie i jedni to biznes prywatny, firmy zagraniczne drugą łopatę waliły, a rząd dosypywał trzecią łopatę. W tym momencie ci zagraniczni, można powiedzieć, z lokomotywy spadli. Sektor prywatny no, nie za dużo dorzuca tej, tego węgla, 
a przemysł rządowy sypie, coraz mniej sypie, ale sypie, ale mówi, że tylko te koła po lewej stronie będą napędzane, bo to jest przemysł wojskowy. Dobrze bym to zobrazł. Mm-hmm. Mniej więcej? Tak. I chciałem powiedzieć, że po drugiej stronie tam y, za gwizdek naciska Putin, mówi, że jedziemy dalej, a na Biulina zaciąga hamulec ręczny. To tak, tak y- by to mniej więcej wyglądało. No tutaj y, możemy sobie y, przyrównać y, na przykład jedną rzecz. Y, mhm. Wzrost stopy procentowej z tych 7,5% to są dodatkowe obciążenia dla budżetu państwa. Dlaczego? Dlatego, że chociażby rzeczy związane z tymi kredytami preferencyjnymi dla firm, one w tym momencie, ich obsługa po stronie rządu, to jest, to jest w tym momencie ponad 1 bilion dodatkowych rubli, tak? bo tak mniej więcej Biełusow e, szacuje. E, tutaj jeżeli chodzi o ten portfel kredytowy i właśnie te kredyty dla przemysłu zbrojeniowego i tak dalej. Chodzi no, o dopłacenie. Musi... Dopłacenie. Mhm. Bo tak, to banku. właśnie, bo to banki dostają tak jakby tą różnicę, bo tego nigdy tak, nie tak, omówiliśmy, tak, tak, że, tak, że mamy te preferencyjne na dwa, oficjalna jest 20, to 18. E, ale tu mówimy o firmach, w przypadku mhm. indywidualnych jeszcze jest inaczej, część właśnie banki musiały się zrzucić, część rząd a, i to się w 2024 y, zmieniło. Widzimy zatrzymanie akcji kredytowej, jeżeli chodzi, my się koncentrujemy najczęściej na ludności, natomiast również widzimy zatrzymanie akcji kredytowej, jeżeli chodzi o firmy. Tu mówiliśmy swego czasu na temat leasingów, że stopy mhm. leasingów dochodzą do 24 nawet procent mhm. w niektórych przypadkach. No i to powoduje, że od przemysłu surowcowego do innych przemysłów spada ich rentowność i obserwujemy bardzo niepokojący trend, tutaj jest wymieniany, czyli spadek rentowności poszczególnych segmentów, to nie jest tak, że wszystkie firmy oczywiście, no ale ja chyba wiem, o który fragment średnie. ci chodzi, to mogę zacytować, jakbyś chciał za chwilę. Mm-hmm. No to, to możesz e, zacytować. Powodów spowolnienia aktywności inwestycyjnej jest kilka, wynika to najwyraźniej częściowo z wyczerpania się poprzednich pomysłów na, na wzrost, e, czyli infrastruktura, substytucja importu, e, Przemysł obronny, budownictwo mieszkaniowe i e, bardzo często firmy, zwłaszcza z e, przemysłów mechanicznych, logistycznych i tak dalej, koszt ich działalności e, i koszt ich marsz i zyskowności przewyższa koszt pieniądza, czyli koszt kredytu, który mogą otrzymać tudzież właśnie leasingu, jeżeli ktoś produkuje maszynę na marży 20%, a kredyt kosztuje go 23-24%, no to on nie zarabia nawet na na oprocentowanie tego kredytu. No właśnie, no i teraz mamy taką sytuację, że branża surowcowa w tym momencie zostały zwiększone Obciążenia podatkowe, bo na to też się zwraca uwagę. Poszczególne te branże, które do tej pory stanowiły, można powiedzieć, te koła zamachowe rosyjskiej gospodarki, muszą więcej partycypować w budżecie państwa. Mniej w związku z tym zostaje na inwestycje. No i w przypadku branży surowcowej, no to się to odbije prawdopodobnie w przyszłych latach na mniejszych zyskach, no bo będzie mniej wierceń, mniej nakładów kapeksowych i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ no więcej trzeba będzie odprowadzać do budżetu. Oczywiście to jest kwestia też cen, jakie będą na rynkach, sytuacji na, w rafineriach, o czym mówiliśmy, no ale na ten moment nie wygląda to dobrze. Jedynie co w miarę wygląda jeszcze przyzwoicie, to są ceny, na rynkach światowych, jeżeli chodzi o tą surową ropę. Natomiast jeżeli tu by nastąpiło załamanie, to cała branża surowcowa popada w dosyć duże problemy. 
Natomiast wracając jak gdyby do raportu, zaczyna się zauważać również negatywne aspekty stóp procentowych na rynek ten detaliczny. I widzimy oczywiście, że w styczniu nie mamy jeszcze danych za luty, natomiast w styczniu, w styczniu oczywiście mamy spadek co miesięczny, tak zawsze jest co roku, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną. Wynika to z tego, że w grudniu dosyć mieliśmy duży wzrost, chociaż już ten grudniowy wzrost był niższy niż w latach poprzednich, tak? No bo tam mieliśmy około 17% wzrostu, a często to było 18-20%. W styczniu mamy spadek o ponad 20, prawie 21%. Zobaczymy za dane za luty. Natomiast Ale to patrząc. Czekaj, co, mhm. Są za luty marzec yy, podali. No za marzec to chyba nie. No właśnie, słuchaj, no to może pewnie to jest zaluty, bo w marcowym numerze miesięcznika Marcowy. analiza tendencji makroekonomicznej właśnie ci eksperci z tego instytutu podają, że wzrost spożycia gospodarstw domowych i inwestycji został zatrzymany, czyli gdzieś było tąpnięcie w styczniu i chyba nie ma odbicia, tylko jest na tym niskim poziomie to. Wydaje się, że patrząc na agregat M0, czyli ilość gotówki w obiegu, to oprócz grudnia, gdzie tradycyjnie właśnie mamy przed tymi zakupami świątecznymi wzrost, no to od tak naprawdę lata cały czas mamy spadek, a więc te stopy procentowe dosyć skutecznie zmniejszają ilość pieniądza krążącego tutaj tej gotówki krążącej w gospodarce. Mhm. Zaczynamy też widzieć na innych agregatach powolne spadki moim zdaniem. No i trzeba się w końcu liczyć no, z zahamowaniem tej konsumpcji. Zresztą po to zostały wprowadzone tak wysokie stopy, żeby zahamować konsumpcję. No i to oczywiście niektóre branże, które są, e, kierują swoje usługi i towary na rynek detaliczny, na rynek kliencki B2C, zaczynają właśnie również odczuwać. I odczuwają to dosyć mocno, bo po raz pierwszy od wiosny 2022 roku bardzo wyraźnie spadł popyt na pracę i to albo jest sytuacja e, jakaś awaryjna tego mechanizmu, który został utworzony, tak przynajmniej oni sugerują, my raczej nie, albo początek trendu optymalizacji zatrudnienia, e, a zasób nieefektywnych stanowisk pracy w budownictwie, rolnictwie, handlu, bezpieczeństwie i tak dalej, jest teoretycznie bardzo duży, więc przyglądają się przedsiębiorcy, gdzie można uciąć etat, który jest nieefektywny, żeby zaoszczędzić sobie troszeczkę, no bo jeżeli spada popyt, no to ich zyski maleją. Tak, widzimy tutaj na pewno, to będziemy obserwować spadki, jeżeli chodzi o budownictwo, szczególnie to budownictwo mieszkaniowe. Co mhm. prawda te kredyty preferencyjne nadal są, natomiast... Mamy zastopowanie tych kredytów komercyjnych przy tak wysokich stopach, dosyć dużą ilość odmów, jeżeli chodzi o nowe kredyty. To znowu zaostrzenie tej akcji kredytowej, znaczy zaostrzenie rygorów w stosunku do akcji kredytowej, no powoli przynosi te efekty. No i jeżeli chodzi o budownictwo spadek, nie ma też dużych zamówień rządowych jeżeli chodzi o budownictwo, tak. takie jak były w zeszłym roku, na przykład były te budowane linie obronne, no były jakieś te kontrakty na odbudowę okupowanych regionów, tego nie obserwujemy, co ciekawe w 2024 może się pojawią w drugiej połowie, natomiast no, tutaj rząd na ten moment nie planuje. Jest jeszcze jeden ciekawy temat, o którym nie wspomnieli w tym raporcie, natomiast jeżeli dochodzi do optymalizacji miejsc pracy, w zeszłym roku obserwowaliśmy notoryczny brak rąk do pracy, który powodował podnoszenie pensji. Mhm. Więc te pensje teoretycznie nadążały w wielu sektorach za podwyżkami cen. 
Więc dla Rosjan nie było to tak Tymi mocno, oficjalnymi. Tak, tymi oficjalnymi, więc dla Rosjan to nie było tak mocno odczuwalne. Natomiast jeżeli będzie spadek inwestycji i tu to, co widzimy, zaczyna się spadek konsumpcji, no to najprawdopodobniej też zakończy się ten bieg wypłata i inflacja. Że, że biegną w miarę równolegle, tylko zacznie się stopowanie tych podwyżek. Nie, nie uważasz, że to może iść w tą stronę, jeżeli konsumpcja zacznie spadać? Mm, moim zdaniem tak, tak. No jeżeli będzie konsumpcja yy, spadać, no to pewnie w którymś momencie zostaną zatrzymane, ale z drugiej strony cały czas mamy odpływ tej siły roboczej na Ukrainę, Mm, tak. A więc wiesz, mamy takie dwa przeciwstawne, tak z jednej strony początek recesji, jeżeli chodzi o gospodarkę, a z drugiej strony cały czas odpływ, Możliwość co może zagospodarowania gdyby, ich. pogłębiać. Natomiast oni też wskazują, że jeszcze w styczniu nie obserwowaliśmy spadku dynamiki wzrostu wynagrodzeń. A mm -hmm. więc widzimy spadek konsumpcji, e, widzimy spadek inwestycji, ale jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń, to wzrost wynagrodzeń nadal jest dosyć, no właśnie dlatego prawdopodobnie o czym mówiłem, że cały czas mamy co miesiąc odpływ ludzi, a nie napływ, tak? Czyli jeżeli tak. chodzi o czy osoby wkraczające w ten Tylko tu, wiek się, tu się wydaje, że to jest zawsze, zawsze to prze, mm -hmm. przesunięte, może kwartał, może pół roku, że to co teraz obserwujemy, to ewentualnie na wypłatach może się odbić gdzieś za kwartał albo za pół roku dopiero. Dopiero to będą takie trendy, bo, tak, bo, bo przedsiębiorcy tak. też po jednym miesiącu czy po dwóch nie, nie, nie robią takiej wycinki też. Starają się zobaczyć, co będzie. Nie? Pewnie tak. Tutaj też wiesz, nie ma na przykład tych nowych elementów, czyli ataków tych dronowych na rafinerię wpływu właśnie tych paliw. Nie ma w no, tym raporcie. Też, tak, nie ma w tym no, raporcie. No nie mogłoby być, tak, tak. No, bo ten raport został e, utworzony w zeszłym tygodniu, no i trudno, żeby tutaj jednak e, ekonomiści byli w stanie nawet oszacować wpływ tych ataków na rosyjską gospodarkę, tak jak e, wcześniej widzieliśmy tutaj w wypowiedziach e, Osadczego czy innych e, rosyjskich ekonomistów. Natomiast na pewno będzie. Na pewno będzie. Tutaj też dużo się poświęca na temat budżetu państwa i mamy takie też wypowiedzi, jeżeli chodzi o te elementy związane z budżetem, że obecny stan systemu budżetowego charakteryzuje się stabilnością, jeżeli chodzi o średni okres, jednakże przy założeniu, że wszystkie plany i prognozy pre prezentowane przez rząd zostaną spełnione. To jest, to jest bardzo zdanie dupochron, za przeproszeniem. Że jeżeli tak. oni nie kłamią, no to wygląda to pozytywnie. Ale dodaje się, że... No i to tak jak większość tych rosyjskich ekonomistów, nawet ten os osadczy mówił, że oz bo dalej czytamy, oznacza to, że wystarczy pojedyncze odchylenie w ramach jednego z warunków leżących u podstaw projektów i prognoz, na przykład brak istotnego wzrostu dochodów o, lub wzrost wydatków, e, utrzymanie wysokich stóp procentowych czy niższy wzrost gospodarczy. Czyli wystarczy, że jeden z tych z elementów A one wszystkie tak, idą. będzie niższy wzrost gospodarczy niż zakładają, mm -hmm utrzymaną zostaną wysokie stopy procentowe, co wydaje się w tym momencie, no, z dużą pewnością możemy powiedzieć, że tak będzie, lub dochody nie będą te powyżej tych 20-30%, tak jak rząd sobie deklarują, lub wydatki z jakiegoś powodu będą wyższe niż rząd prognozuje, który jeden z tych elementów, a być może dwa, a my widzimy nawet dwa albo trzy z tych elementów, że pewnie się nałożą, aby stworzyć zagrożenie stabilności systemu budżetowego, czyli dosyć takie mocne słowa, jak na taką analizę, czyli mhm. powiedziane jest tak, że w wariancie najbardziej optymistycznym może to się, się udać, uda. to się może... ale w wariancie realistycznym, że się coś wyłoży, to zagrożona jest stabilność systemu 
budżetowego i dalej czytamy, najprawdopodobniej doprowadzi to do konieczności stabilizacji bardziej do konieczności stabilizacji i korekty polityki budżetowej w stosunku do planów prezentowanych w aktualnych rządowych materiałach. No, czyli tutaj oni zakładają, że będziemy mieli prawdopodobnie korektę w 2024 budżetu ze względu na no, niewystarczające dochody, za wysokie wydatki, wysoką stopę procentową banku centralnego i tak dalej. Dlatego kluczowe byłoby zmiana polityki w mojej ocenie banku centralnego jak najszybciej. No właśnie. No bo, bo wysoka, bo to, już... bo to czytamy, słuchajcie, to się potwierdza, co o czym mówiliśmy. Utrzymanie wysokich stóp procentowych zagraża stabilności budżetu. Elwira zagraża może wy... stabilności budżetu. Wykoleić ten ciuchcie. Tak. Tym swoim hamowaniem. Jeżeli nie pojawią się obniżki i zapowiedzi dosyć szybko, to budżet nie jest w stanie, no bo będą mniejszy ten wzrost gospodarczy ze względu na to hamowanie, będą wyższe wydatki na na przykład kredyty, inne rzeczy, będą niższe dochody ze względu na spadającą konsumpcję, czyli tutaj mamy ten pierwszy jak gdyby klucz, te wszystkie tego... filary, które y, trzymają mhm. ten budżet, no to są piłowane przez te stopy. Tak. Oczywiście można powiedzieć, wysokie stopy powodują, że inflacja się nie rozpędza, tak? Mhm. Natomiast, y, i to jest prawda, i bank centralny realizuje ten cel i to założenie, natomiast y, działa niekorzystnie na rosyjski budżet. W 2023 jeszcze tego wpływu nie widzieliśmy, bo te stopy do, zostały zmieniane dopiero od połowy roku i wpływ był jak gdyby opóźniony, to co mówimy, czyli to hamowanie gospodarki. Widzieliśmy, że ono następowało, natomiast ono jest powolne i efekty te negatywne są przeniesione głównie na rok 2024, ale już je obserwujemy zgodnie z tym najnowszym raportem. I jeżeli się to nie zmieni, no to trzeba się liczyć tutaj no, z większą dziurą budżetową no i zagrożeniem finansów państwowych. Tam jest zwracana jeszcze jedna rzecz w, tym całym, w tej całej analizie, czyli Narodowy Fundusz Dobrobytu, że... Narodowy Fundusz Dobrobytu stanowił, jeżeli chodzi o lata 2022-2023, główny czynnik stabilizacyjny budżet i finanse państwa. Czyli no i tu się osobna, że... osobna ta, ta taka taczka, nie wiem jak to się nazywa, z węglem. Gdy brakowało nam, to mogliśmy z tego dobierać, a tam teraz pusto. Więc... Tak, a teraz będziemy mieli sytuację, że... Pojawił się, pojawił, pojawiła się tam pustka, no i tutaj wskazuje się, że rząd właśnie sięga czy po zwiększone podatki, jeżeli chodzi o system ten surowcowy i tu jako pozytyw wskazuje się, że to pomaga w 2024 stabilizować budżet, natomiast no, nie pomaga firmom, jeżeli chodzi o surowcowe. Mamy wyniki Łukoilu z dzisiaj, my ich w sumie zapomniałem je podać w cepie, no i podobnie jak Gazprom Nieft, tam mamy spadek w zyskach o 15% i wzrost kosztów o ponad 30%. Bardzo zbliżona sytuacja. Wydaje się, że te wszystkie firmy będą, bo tak, tak się wcześniej ja też wie, szacowało, tak. mhm. wejdą weszły w 2024 z mniejszymi zyskami. Nadal one są przyzwoite, no bo tu mieliśmy i zarówno dobry 2022 i ten 2023 nie był najgorszy, natomiast zwiększyły się obciążenia, zwiększyły się koszty, a teraz dojdą remonty rafinerii, no bo każda z tych firm w sumie ucierpiała, może Gazprom, Nieft chyba najmniej, ale Rozniefti, Łukoil e, dosyć mocno. 
No i trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami, jeżeli chodzi o remonty, a to nie będą małe sumy. Pytanie jest, kto za to zapłaci? Bo o tym w ogóle nie dyskutowaliśmy, bo na razie tam patrzyliśmy też, jak dyskutowaliśmy o tych rafineriach, to patrzyliśmy, jak, gdyby, jak to wpłynie na rynek, że będą niedobory i tak dalej. Natomiast no, trzeba będzie jakoś te remonty wykonać i być może w wielu wypadkach nie będzie można naprawić, ale w niektórych wypadkach może się uda coś naprawić, natomiast ktoś za to musi zapłacić. I pytanie jest, jak to się odbije na kondycji finansowej tych firm. Szczególnie jeżeli okazałoby się, że to nie jest koniec tych ataków, czyli ataki będą utrzymywane, może się okazać to dosyć duży dodatkowy wydatek, nieplanowany dla budżetu. No bo te firmy mogą powiedzieć, słuchajcie, dajcie nam, albo zapewnijcie, znaczy z jednej strony zapewnijcie jakąś, jakiś system przeciwlotniczy, żeby nas chronić, a z drugiej strony zrekompensujcie te straty, tak? Mhm. No bo wiesz, wyremontuj tak. sobie teraz, tak? Czasem, czasem postaw nową, bo możesz nie mieć dostępu do remontu. Linię nową, tak, bo może się okazać, że wiesz, że nie ma takiej możliwości, a rząd żąda, wiesz, dostaw na front, dostaw dla ludności i tak dalej, i tak dalej. Skoro żądacie, my nie mamy pieniędzy. Bo zabraliście nam je przez cały zeszły rok, nam zabieraliście. I... A podnieśliście nam te podatki i tak dalej, czyli albo dajcie nam ulgi podatkowe, na przykład na kilka lat, i my sobie spróbujemy to jakoś z kredytu wyremontować coś tam. Mhm. No tu będą tego typu pewnie rozmowy, no bo będą potrzebne pieniądze na te remonty. Pomijam, czy te remonty są wykonalne, czy są niewykonalne, czy ile potrwają. firmy, które ile trwają i tak dalej, ale to po prostu będzie kosztować i to dużo pieniędzy. Bo kosztować. ja chciałem jeszcze zwrócić na jedną uwagę, Paweł, o czym nie mówiliśmy. Każdy dzień, gdy rafineria stoi, to są potężne straty dla tych firm. No bo one te dochody to mają właśnie, że tą ropę rafinowały, przerabiały na diesla benzynę, sprzedawały i na tej marży zarabiały dużo. Więc jeżeli to stoi, to też nie tylko, że muszą dołożyć na wyremontowanie, ale na czas trwania tego remontu, no ich dochody spadają w tym momencie. Nie? Tak. No więc, więc to też jest bardzo ważny czynnik, a są firmy, które są szczególnie narażone. Jedna z firm ma chyba trzy rafinerie uszkodzone. Tak jak Ukoj. sobie Ukoj. No właśnie, więc. Czterech najważniejszych, tak. Tak, tak, więc dla niej to są potężne ciosy finansowe. Ja chciałem żebyśmy to w takim jednym dużym obrazie zebrali, bo my mówimy, że Elwira hamuje ten pociąg, natomiast jeżeli ona go hamować nie będzie, to ta lokomotywa jedzie teraz taką serpentynką i jak rząd każe popuścić ten hamulec, to ta, ten wagonik się wykolei na na przykład hiperinflacji albo jakichś innych elementach. Tam w tym momencie nie ma złotego środka za bardzo. Ale wiesz... No bo tak no źle jest. i tak niedobrze. Je, na, znaczy, widzisz, mhm. to co widzieliśmy, e, napływ gotówki do gospodarki w 2022, 24%, znaczy mhm. gotówki, no głównie jak patrzymy na agregat M, M2, tak, Ale, a, a więc i depozyty i te inne. W 2023 wysoki nadal 19% i teraz tak. pewnie będzie to pnięcie jeszcze na M2, widzimy spadek, ale dosyć, dosyć mały, zobaczymy luty i, i tak dalej. Ale z jednej strony będzie, bo to trochę tak wygląda, tak Elwira chodzi i zbiera te pieniądze z rynku, a z drugiej strony rząd bierze i je tam będzie, bo on Dosypuje, będzie musiał rzucić. tak, tak. On będzie musiał w którymś momencie rzucić i takie są właśnie, takie są też tutaj przewidywania, jeżeli chodzi o tą analizę, że tutaj trzeba się liczyć z tym, że rząd będzie prowadził większą politykę, jeżeli chodzi, znaczy większą politykę, zwiększone zadłużanie, jeżeli chodzi o swoje wydatki i finansowanie 
zewnętrzne, no bo tak fundusz dobrobytu już nie może, podatki już podnieść, nie może jeszcze jakieś podatki się uda, ale to pewnie od przyszłego roku dopiero. Natomiast jeżeli chodzi o ten rok, no to akcja kredytowa, obligacje skarbowe, tutaj się mówi, no czyli zadłużanie i cały czas pompowanie tego pieniądza do gospodarki, bo inaczej, no to będzie ostra recesja jeżeli tych, tego, tego pieniądza się do tej gospodarki nie dosypie, ewentualnie zmiana polityki banku centralnego. No ale zaraz, zaraz. Ostra recesja teraz, tąpnięcie i szansa na następną dekadę. Jeżeli, wiesz, Nabiulina mówi, ale nasz kraj na tym hamulcu, ale nasz kraj nie będzie istniał dwa lata, tylko będzie istniał 200 i jak wy teraz rozpędzicie tą hiperinflację, te pętle zadłużenia, to wszystko, to e, ten konflikt na Ukrainie to jest małe piwo w porównaniu do tego, co wy przygotujecie nam na najbliższe dwie, trzy dekady. Może to jest, wiesz, na takiej zasadzie. Nie, no nie? może z tymi dekadami trzema to bym tak nie szalał, nie? Mm. Ale oczywiście, jeżeli się pojawiłaby Wiesz, wyjść z hiperinflacji jest bardzo hiper, trudno. Hiperinflacja faktycznie to mogłoby być kilka, kilka lat. Natomiast no w momencie, ja, ja wielokrotnie mówiłem, w momencie, kiedy mm, kraj prowadzi mm, tak du konflikt i ma tak duże wydatki, nie może sobie pozwolić na wysokie stopy procentowe. Mhm. Nie może sobie, chyba że ma finansowanie zewnętrzne. No jak będzie, znajdzie się bogaty wu wujek z Chin, który będzie co miesiąc tam przy przysyłał im, no to wtedy tak. Ale jeżeli tego nie ma, tak jak Ukraina ma, tak, no to sobie może tam wtedy pozwolić, żeby stabilizować tak, mm, walutę. Ale jeżeli tego nie ma, to moim zdaniem jest to prosta recepta do tego, żeby wpędzić kraj jeszcze większe problemy. To jest taka wybór moja między ocena. dżumą a cholerą troszeczkę. Trochę jest taki wybór, tak? No bo tutaj. A jak, a jak będzie niezdecydowanie, to można złapać dżumę i cholerę jednocześnie w sumie w tym w tym. Nie takim można, zatrzymaniu. wiesz, to trochę jak jest mieć ciasto i zjeść ciasto. Nie można mieć dwóch rzeczy na raz. Nie można hmm. mieć niskiej inflacji i wzrostu gospodarczego i prowad... i ol... wy... bo masz ponadprzeciętne wydatki rządowe. Te ponadprzeciętne wydatki rządowe powodują że te pieniądze dopływają do gospodarki w różny sposób. To są zamówienia zbrojeniowe, to jest socjal dla tych żołnierzy, dla ich rodzin, dla weteranów i tak dalej, i tak dalej. Tego pieniądza, który rząd pompuje jest masakryczna ilość, a z drugiej strony masz bank centralny, który ci wprowadza wysokie kredyty i zbiera ten, zbiera ten pieniądz od reszty obywateli i film przede wszystkim. Film no to dobrze, to, to pobaw, pobawmy się troszeczkę w oficerów FSB, wyrzucamy na biulinę z tego pociągu. E, oni obniżają stopy procentowe. Do ilu? W tym momencie by trzeba było twoim zdaniem co 8, 6, żeby to jakoś y, wyprzedzić? Na biuliny już nie ma, leży gdzieś tam w krzakach daleko. My już jedziemy no, dalej. Za, i trzeba zacząć stopniowo zmniejszać, tak. Okej, okay. no, i, no i co się dzieje wtedy? Na nowo rozpędza ci się ta akcja kredytowa, gdzie masz zadłużone społeczeństwo już po uszy? No i co wtedy? Niekoniecznie musi być wśród społeczeństwa przede wszystkim, żeby był tańszy pieniądz, jeżeli chodzi o firmę. Ten pieniądz jest za drogi, jeżeli chodzi o firmę. Ale jeżeli ludzie nie dostaną kredytów, to konsumpcja i tak będzie spadać, bo ludzie już nie mają pieniędzy. W sensie wiesz o co chodzi. Są zadłużeni, płacą te stare, więc ich konsumpc możliwości konsumpcyjne są e, na, na wiesz, granicy możliwości. Nawet jeżeli przedsiębiorcy rozpędzą ci produkcję, ale konsumenci nie będą kupować, to i tak jest dupa. No nie tak do końca, bo masz jeszcze ten przemysł zbrojeniowy, tak, który jednak ci gdzieś generuje część, yy, część zamówień i część gospodarki, a dla niego w tym momencie wysokie stopy procentowe, nawet jeżeli nie dotykają konkretnych tych firm zbrojeniowych, to dotykają podwykonawców. I teraz zamiast wyprodukować tyle, ile powiedzmy tam zakład potrzebuje jakichś tam dodatkowych rzeczy, to ty produkujesz mniej, bo mówisz, bo nie możesz zwiększyć swoich zdolności, bo musiałbyś wziąć kredyt, a teraz nie możesz wziąć kredytu, bo musiałbyś kupić maszynę, a teraz nie możesz kupić maszyny, bo jest za drogo, bo leasing, bo to, bo tamto, nie? Mhm. To są takie nieoczywiste e, rzeczy i trudno to jakoś jakimś tutaj ustawą, wiesz, narzucić, no bo 
to masz, wiesz, firma, ta firma jest powiązana z następną firmą, następna, tak? I tak, wystarczy, ale jedno, jedna... jednocześnie wzrasta mhm. ci, i popuszczasz oprocentowanie, to wzrasta ci e, cena dolara i cena euro. A, no, Czyli tak, ale to, co następnym... masz produkować, produkujesz, ale coraz drożej, bo musisz jakieś elementy ściągnąć. No tak, 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 tak. To jest prawda, tak. Ta cena, jak gdyby tutaj Davis jest problemem dla przemysłu zbrojeniowego, a więc to mówię, to jest tak trudno połączyć. Natomiast rząd tutaj kieruje się i korzysta z tych narzędzi kontrolno-monitoringowych, które w mojej ocenie będą się lepiej sprawdzać w obecnej sytuacji w Rosji niż wolny rynek. Mhm. I zresztą to widzimy. W momencie, kiedy zostali wprowadzani komisarze walutowi, ten e, pochód dolara został zatrzymany. A tak. wszystkie wcześniejsze, te Elwira mówiła, że ona to ustabilizuje, coś tam, i wszystkie nawet y, jakieś y, korekty banku centralnego i, i próba ratowania tego rubla nie przynosiły rezultatu. Dopiero wprowadzenie komisarzy walutowych, czyli no, dosyć takie mocne, y, mocno ograniczenie, no i trochę przycięcie skrzydeł firmom, no i spowodowanie też, to też jak gdyby spada rentowność tych eksporterów, no spowodowała, że, y, że to zadziałało. A ja jeszcze bym wrócił troszeczkę do tej osłabionej waluty i do obniżenia stóp procentowych, bo one wiesz, tutaj widują też, ci dyskutujesz... od razu wiesz co, inflację i ten facet ci przyjdzie co prawda produkować te naboje do fabryki, bo ty produkujesz te naboje, ale on yy, nie stać go na mleko wiesz, dla dziecka, bo to jest coraz droższe. Jak to wtedy łączyć? Bo tu wydaje się, że oni teraz po, pojedynek ten toczą, wiesz, rząd z Nabiuliną, ale dzięki temu ta kolej wciąż się jeszcze nie, wiesz, wykoleiła jadąc, bo to są kolejne elementy, które, wiesz, tu przemysł ok, rośnie ci, czy funkcjonuje? Tak, tylko negatywne skutki wysokich stóp, mhm. e, tak jak mówię, one mają opóźniony efekt, ale nastąpią mhm. i będzie to e, bardziej bolesne, dla właśnie moim zdaniem przemysłu, niż to, jeżeli by te stopy próbować jednak yy, luzować. Mm -hmm. Bo potrzebujesz okay. moim zdaniem tu i teraz, a teraz, a teraz tak, tak naprawdę hamujesz sobie ten rozwój przemysłu tego obronnego, zbrojeniowego, ogólnie całego przemysłu, bo tu widzimy cały czas, że mamy spadki, jeżeli popatrzymy na wszystkie wskaźniki może. Jeżeli popatrzymy na produkcję jakiejś tam amunicji, to gdzieś tam jeszcze jakieś yy, ostatki są wzrosty, jeszcze coś tam gdzieś wyciągną z magazynów, potem to wiesz, yy, dorzucą do bieżącej produkcji, jeszcze jakoś to się yy, składa. Yy, natomiast nie ma tutaj dobrej perspektywy, jeżeli chodzi moim zdaniem o wzrost. Okej. Okay. Tu trzeba cały czas inwestować, inwestycje rządowe, sypać, sypać, sypać kasę, sypać kasę, sypać kasę, a sypanie tej kasy jest trudne przy wysokich stopach procentowych. Mhm. Mm. Czyli w sumie no, nie, nie ma dobrego wejścia. Nie, bo, tu wiesz, bo... tu też nie ma jakiegoś takiego złotego, no bo chcesz pogodzić takie rzeczy, które są trudne do pogodzenia, tak? Właściwie no przeciwstawne. Jeżeli będziemy sypać sypać kasę, no to będziemy rozpędzać tą inflację, nie? Tak. To jest oczywiste, natomiast stosowanie tych stóp procentowych jeszcze ma jeden efekt, który już widzimy w Rosji, że on do końca działa tak paradoksalnie, że firmy zaczynają sobie to wkalkulowywać w cenę produktów. A więc no, o, tak. to nie do końca hamuje, znaczy ma ten efekt, który jest w normalnej gospodarce, dlatego, że ty musisz sypać, musisz produkować, to sobie doliczasz po prostu do ceny. A Co więc... też pompuje ci dlatego... inflację. Więc... Tak, i dlatego bank centralny mhm. w normalnej gospodarce to by bardzo szybko przyniosło efekty. Już byśmy mieli w styczniu tak, tą inflację na poziomie nie, tak, nawet oficjalną, oni teraz im to przyspieszyło do 7,7, spodziewają się piku w maju, tak, znowu kwestia bazy i tak dalej, i tak dalej. I dopiero może w drugiej połowie roku inflacja zacznie zwalniać, nie? ale mhm. pod warunkiem zachowania tak wysokich stóp, a nawet się mówi o zwiększeniu tych stóp, 
żeby był jeszcze bardziej taki efekt y, szokowy. No mm-hmm. tylko, że wiesz, jeżeli tak to zrobimy, no to w drugiej połowie roku będzie no, mocne wyhamowanie tak y, tej produkcji. A tu mm. chodzi o to, żeby nie hamować produkcji, tak czyli z jednej strony masz opóźniony efekt, jeżeli chodzi o inflację, bo ta cały czas rośnie, bo jest dosypywana, a z drugiej strony e, masz spadek produkcji, czyli wpadasz w taką, można powiedzieć, najbardziej prawdopodobny Scenariusz to ten, który Europie i Stanom Zjednoczonym niektórzy ekonomiści sugerowali, czyli stagflacji, tak? czyli wysoka w miarę inflacja, ale ze spadkiem produkcji, szczególnie jeżeli by popatrzeć na rynek cywilny, bo jakby teraz, bo zobacz, odcinamy ten przemysł zbrojeniowy, który tak naprawdę jest taki, no produkuje, ale nie wytwarza dobra narodowego. Tak. Jest maszynką do przepalania tych pieniędzy. Przepalania pieniędzy. No i teraz ją odetnij i weź w przemysł cywilny, no to masz wysoka inflacja i recesja, nie? Tak. No, czyli ogólne biednienie społeczeństwa. Dobra, to teraz tak. Ja mam do ciebie pytanie. Może uda ci się powiedzieć. Kończy się wojna powiedzmy za rok. W jednej wersji wyrzuciliśmy na biulinę z pociągu, a w drugiej nie. Jak myślisz, w którą stronę by mogło pójść? Za trudne, za dużo zmiennych? W jednym, nie, nie mamy, że u... w jednym mamy, że Nabiulina siedzi w tej lokomotywie i trzyma ten hamulec, te stopy procentowe masz na te 16-17% w zależności od tego, jak ten rok minie, a w drugiej wyrzucasz Nabiulinę z pociągu, zmniejszasz te obciążenia powiedzmy do 8 i dajesz przemysłowi się rozpędzać. Mamy takie dwie Rosje w tym momencie i, i liczymy no, ja zero jestem, teraz. Y- ja jestem tutaj osobą, która prognozuje, że zostanie zmieniona szefowa Banku Centralnego wkrótce. Mhm. No ale ja nie mówię, czy zostanie, tylko jak, jakby te, d- wiesz, rozdzielając się te tory i ten pociąg jedzie w jedną albo w drugą stronę. Na, na no, ale wiesz, jest. To, nie, tu, tutaj, mhm. wiesz, masz dużo jak gdyby zmiennych. Pierwsza zmiana ja to jest toczący się konflikt, tak? Jak ten mhm. konflikt, ofensywa, która nastąpi, na ile będzie, bo tak, jeżeli popatrzysz na wojskowych, no to wojskowi wszyscy, jeżeli przeczytasz analizę wszystkich raportów wojskowych, no może nie wszystkich, ale większości, wskazują, że Rosja w 2024 powinna przeprowadzić za wszelką cenę ofensywę letnią, a najlepiej już zacząć pewnie w maju. I Pokaz... Mówiąc, że 2024 to jest okienko możliwości, jeżeli chodzi o armię rosyjską. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o armię ukraińską, to cały czas są opóźniane decyzje, po... poli... decyzje mobilizacyjne ze względów politycznych. Pomoc Zachodu jest w tym momencie cały czas niewystarczająca. Nie ma wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. I wszystko to gdzieś być może pewnie nastąpi za jakiś czas. Nawet w Europa się tak jak widzimy budzi, ale potrzebuje nawet przekazanie tych 5 miliardów, tak, tej Trwa, pomocy wojskowej. Jedno spotkanie, długo. drugie, siódme, dziesiąte, tutaj Borel, tutaj Orban, tu ktoś tam, tu coś tam, tu Fico mówi. Nie, i sobie tak dyskutujemy, a mija tydzień, mija następny tydzień, nie. I wszyscy wojskowi i wszystkie analizy mówią, uderzmy całą potęgą, jaką mamy. Dojdźmy Wszystko na jedną momencie... kartę. Tak, tak, tak. To znaczy, tak. Natomiast te decyzje są jeszcze, wymagają poparcia Kremla, który czeka prawdopodobnie na rozstrzygnięcie sytuacji w USA. Kto zostanie prezydentem, bo tu są nadzieje na... No i tu, tu troszeczkę to okno czasowe jest nie za bardzo, nie? Bo... No i nie za bardzo, a więc może być, znowuż, jak to czasami bywa, że będzie ofensywa, ale taka nie do końca, żeby za dużo nie ryzykować. Ale żeby troszkę postraszyć. I... Ale żeby postraszyć, bo może wystarczy, rozumiesz, mhm. nie? Nie robić powszechnej mobilizacji, nie wypowiadać wojny, ale zwiększyć nacisk na Ukrainie, bo może to wystarczy, nie? Do jakiegoś rozejmu, pokoju i tak dalej, i tak dalej. A więc, no tu masz ten czynnik. No i teraz, wiesz, jeżeli to okienko Rosjanie przegapią, no to w 2025 roku wchodzą, 
w trudny okres, no bo to, możemy to, założyć, to ja od razu że... ci przerwę. Czy oni w tym momencie nie przegapiają przez hamulec na biulinę? Jeżeli no ten właśnie, przemysł ja hamuje, jest marzec. Ty mówisz, żeby zacząć no. gdzieś w maju, a tu ci produkcja zaczyna zwalniać, spadać. I, no zwalnia i, i to zwalnia, wiesz, od połowy zeszłego roku. Widzimy te pierwsze ten, to się jako przemysł zaczyna zwalniać, jako ogólnie gospodarka ona zaczyna zwalniać i zamiast rosnąć, no bo jak prowadzisz konflikt, wojnę, no to ta gospodarka powinna pędzić, tam powinieneś produkować, ta stal powinna nie być jakiś tam wzrost 1%, tylko 100-200% rocznie, tak? Zresztą mówiliśmy, że my nie widzimy produkcji na przykład uzbrojenia w Rosji, tylko widzimy remontowanie. Dlaczego? Dlatego, że na przykład nie ma produkcji stali, nie ma wystarczającej nie ma produkcji tak. zwiększonej aluminium, tak? Nie ma Aluminium firma ma miedzi, problem z, tym, z wynikami finansowymi, nie, nie, tak. nie, nie, nie potrafi. Stal, tak jak mówisz, wzrosty po 1-2% zamiast po 100% produkcja stali, no. a tej stali nie importują w jakichś takich niesamowitych ilościach z Chin czy, czy skądś, no bo to, to nie, nie działa w ten sposób. No i wiele e... jak gdyby tu aspektów, wiesz, pokazuje, że teraz to powinna ta, wiesz, ta, tam powinny być wzrosty rok do roku, jeżeli chodzi o cały z prądu krajowy brutto z tym zbrojowym, po, po 6, 7 czy po ileś procent, a nie, wiesz, e, tak jak oni się chwalą 3, z czego się okazuje, że 2,6 no to są wzrosty takie yy, papierowe, tak? No bo one mm -hmm. są głównie robione w Excelu, bo idą na magazyny, czyli sobie tam wpisuje, że ileś tam jest pod element. Okej, okay, okej. Okay. Słyszę, Paweł, że e, chyba musimy w tym momencie kończyć powoli. Myślę, że... E, pytanie do widzów. E, czy Elwira powinna zaciągać e, dalej hamulec? Czy pan komisarz hamulcowy powinien przyjść i zabrać jej ten hamulec i popuścić troszeczkę i rozpędzać tą lokomotywę? Dajcie znać w komentarzach, która z wersji wydaje wam się bardziej realna i zasadna. My ze swojej strony dziękujemy, życzymy miłego popołudnia i wieczoru. Trzymajcie, Trzymajcie się. się, cześć. Cześć.